Dear 8th Standard Children, in the video, we will see the 8th Standard Science English Medium in a model question paper. This is a little bit of a important question. This is the same question. Let's say a little bit of a modify. Let's say a little bit of a little bit. Let's say a little bit of a little bit. Let's say a little bit of a little bit. Let's say a little bit of a little bit. Let's say a little bit of a little bit. पोषण वंदे फिफ्थ लेसन सिक्स्थ लेसन ट्वेल्थ लेसन थर्टीन्थ लेसन नाइनटीन्थ लेसन डांजी लेसन और तर कम पोषण का इधर वंदे फिफ्टी मार्क्स का ये तर क द मारी पार्टल क्वेश्चन पर पर वे लव वे नो ना राजी एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल आ सब्सक्राइब करने को गा वो वांगे वीडियो को ला पोगला डैश इ Electric eel is one fish, that's what we do, the shark will come to the shark. That's the option I have to give, the answer is eel. The second sound travels very fast in, that's the metals, the sound is very fast in the sound. In the vacuum, it's very fast in the vacuum. This is the TNPSC, you can modify this question. You can see the book back question. Book back question. அடுத்தது, in water, hydrogen and oxygen are combined in the ratio of 1 is to 8. இதுவும் important ஆன question. பல்ல exams ல வரதுக்கு chance இருக்கு question. book back கேதாம். which one of the following is water pollutant? இது cancer வந்து lead. அடுத்தது, fifth dash joints are immovable. எந்த joint move பண்ண முடியாது இதில் shoulder ஆமலா உங்களால் move பண்ண முடியும். knee jointலா move பண்ண முடியும். upper joints கல்லுதா வந்து என்னது immovable. இது வந்து book back question ஏதாம். அடுத்தது fill in the blanks. The body which has lost its electron become electrons நான் என்ன charge இருக்கு? negative charge இருக்கு. அந்த electron போய்டுத்து நான் அது என்னவாம் மாரிடும் positive charge மாரிடும். அடுத்தது 7th. The range of audible frequency of human air. அது வந்து bookல இல்லா நானே கேட்டிருக்கேன். 10th வருக்கம் வருது இந்த question. அண்ணல் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நம் காதால ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स है ट्वेंटी पुट हेच्ची सेट है द ट्वेंटी हेच्ची सेट टू ट्वेंटी थाउजेंड हेच्ची सेट अर्थात द एथ डैश इस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इधर पढ़े ये लाख क्लासेस आवंत लड़ने पर चित्र रहेंगे ऐड हम इधर आंसर है अर्थात द नाइनटीन्थ नाइन्थ नाइन्थ क அடுத்து appendicular skeleton in human consist of pectoral and pelvic girdle axial skeletonல வந்து face and the bones அல்லாம் இருக்கும் appendicularல வந்து pectoral and pelvic girdle இருக்கும் இப்போ இது வந்து இது வருக்கும் 10 marks ஆயிடுத்து இதை வரும் சொல்ல முடியாது book backல இப்போ இப்போ வந்தா மறி உள்ளருந்தும் கேப்பாங்க book backல இருந்தும் சிலது கேப்பாங்க அடுத்தது தேட் ரோம் நம்பர் தேட் வந்து match the following எடுத்திருக்கும் இது எல்லா lessonல கம்பைன் பண்ணி எடுத்திருக்கும் புதுவா வந்து இது வருக்கு கேட்ட question paperலலாம் எதாது ஒரு lesson தேதான் வச்சிருந்தாங்க அது வேண்டான் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்காம் கம்பைன் பண்ணி கேட்டிருக்கும் two similar charges என்ன பண்ணும் ripple பண்ணும் Competitive exam வருக்கும் வர்ர கொஸ்டின் speed of sound in air வந்து நல்ல பார்த்துக்கும் அடுத்தது magnesium இது வந்து நான் ஓன்ல கொடுத்திருக்காம் ஒரு symbol அந்த magnesium ஓட symbol ஓட சேத்து match பண்டிருங்க 14th sewage இது book backதாம் sewage வந்து என்னது குப்ப அது வந்து என்னது அது ஒரு water pollutant இங்க கொடுத்திருக்கதில் snake இதுவும் book back questionல இல்ல எடுத்திருக்காம். சினேக் வந்து என்ன மாரியான மூமண்ட் கொடுக்குதுன் பத்திங்க நான் சலிட்டரிங் மூமண்ட் இப்போ பார்ட்டியை எல்லாம் முடிச்சு போச்சு அடுத்தது பார்ட்டு B Give short answer for any 10 of the following 10thலலாம் உங்களுக் short answer வரப்பு எப்படி வரும் பத்திங்க நான் எதாது ஒரு question compulsoryன் கொடுப்பாங்க இது உங்களுக் வந்து சில டைம் 15 short answer குட கேப்பாங்க first one what is electroplating இப்ப answer பார்க்கலாது one should not use umbrella while crossing an open field during thunderstorm இடி இடிக்கிறப்போ அந்த open fieldல வந்து என்ன பண்ணக்குடாது அந்த சாதர்ன நலத்தில umbrella எடுத்துட்டு போக்குடாது மின்னலலாம் அடிக்கிறப்போ ஏன்னா அந்த umbrella வடு handle வந்து எதால் ஆகிருக்கு ஐயனால் ஆகிருக்கு 
அது வந்து என்னது குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்போ என்ன ஆகும் ஷாக் அடிக்கும் அதனால் எடுத்துகிட்டு போக கூடாது அது ஆன்சர் இப்போ கீழே எழுதியிருக்கேன் ஹவு சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா ரெண்டு இதுவும் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஆசிரியப்ப என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன அது சார்ஜஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபோர்த் நைன்டீன்த் ஒன்று டு இன்க்ரீஸ் த லவுட்னஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் பை ஃபோர் டைம்ஸ் ஹவு மச் சுட் த ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பி சேஞ்சிட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர்ன்றதுனால நிறையா ப பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் நிறையா இதில் இந்த ஆன்சருக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்து அதே ஃபோர் டைம்ஸ் தான் ஆன்சர் தே வெறும் ஃபோர் டைம்ஸ் நீ எழுதினாலும் சரி இல்லை கொஸ்டினோட சேர்த்து அந்த ஆன்சரோடு எழுதினாலும் சரி அடுத்தது கிவ் டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மியூசிக் அண்ட் நாய்ஸ் மியூசிக்னால் எப்படி இருக்கும் கேட்க ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் நாய்ஸ்னா வந்து எப்படி இருக்காது கேட்க ப்ளஸண்ட்டாகவே இருக்காது எதனால் அப்படின்னா மியூசிக் வந்து ரெகுலர் வைப்ரேஷனால் வருது நாய்ஸ் வந்து இர்ரெகுலர் வைப்ரேஷனாக தான் வருது அடுத்து என் சவுண்ட் வேவ் ட்ராவல்ஸ் டூ தௌசண்ட் மீட்டர் இன் எயிட் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு கேட்குறாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் வர ஆன்சர் தான் வந்து வெலாசிட்டி இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வரும் அப்படியே போட்டிங்கன்னா ராங்கு வெலாசிட்டியோட யூனிட் சேர்த்து போடணும் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணியும் இருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதிலே ஸ்டேட் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் மாஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்போ டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதோட இந்த கெமிக்கல்ஸோட நேம் எல்லாம் கேட்குறாங்க சிஓ கார்பன் மோனாக்சைடு என் டூ ஓ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு என்ஓ டூ நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு பிசிஎல் ஃபைவ் வந்து பாஸ்பரஸ் பி வந்து பாஸ்பரஸ் சிஎல் வந்து குளோரின் அது ஃபைவ்னு இருக்கிறதுனால பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு இந்த ஸ்கெலிட்டன் ஈக்குவேஷன் தந்திருக்கேன் இதை வந்து சிம்பிளோட கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்போ என்ன செய்யணும் அது வேர்டில் வேர்டு ஈக்குவேஷனை வந்து என்ன பண்ணணும் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் இவ்வளோ சிம்பிளானது கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் டஃப்பாகவும் வரும் அவங்களே ஓன்லேயும் கேட்கலாம் புக்கின்லேருந்து வர்றதுக்கு இந்த கொஸ்டின் நிறையா இது சான்ஸ் இருக்குது நான் வந்து புக் பேக்கில் தான் கேட்டிருக்கேன் அடுத்து வாட்டர் இஸ் யூனிவர்சல் சால்வன் கிவ் ரீசன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் எல்லா எல்லா டைமும் வரும் இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயும் வாட்டர் ஏன் யூனிவர்சல் சால்வன்ட்டுன்னு சொல்கிறோன்னா இட் டிசால் மெனி சப்ஸ்டன்சஸ் அதுதான் சிம்பிளானது தான் இது ஒரு மறக்கவே கூடாது இதெல்லாம் அடுத்து ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் த ட்ரேட் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் டெப்ளிட் த சாயில் இது வந்து புக் பேக் கிடையாது உங் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக மாற்றிருக்காங்க எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் டெப்ளிட்ஸ் த சாயில் இது வந்து ட்ரூ அடுத்து சோப் லெதர்ஸ் வெல் இன் ஹார்ட் வாட்டர் ஹார்ட் வாட்டர்னா என்ன இருக்கும் நிறையா அந்த அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் எதில் தான் சோப்பு நுரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் வாட்டரில் தான் வந்து சோப்பு வந்து லெதர்ஸ் நுரைக்கும் அடுத்து வாட் டிஃபைன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இது வந்து புக்கில் வந்து சரியாகவே கொடுக்கல வாட்டர் ஃப்ரீசஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி சீன் முட் கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க நிறையா கைட்லேயும் அதே தான் ஆன்சர் போட்டிருக்கு ஆனால் அந்த மீனிங்கோடு எழுதணும் நீங்கள் வா எப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா என்னது த டெம்பரேச்சர் அட் விச் லிக்விட் சேஞ்சஸ் டு சாலிட் லிக்விடாக இருக்குது சாலிடாக எந்த எந்த டெம்பரேச்சரில் மாறுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லணும் எப்படி கூல் பண்ணால் என்னாகும் சாலிடாக மாறும் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் லிக்விட் சேஞ்சஸ் டு சாலிட் ஆன் கூலிங் அப்படி போட்டால் தான் அந்த ஆன்சரு கரெக்டு புரியுதா வாட் இஸ் கிரேனியம் கிரேனியம்னா அந்த தலையில் மண்டவோடுக்குள்ளே இருக்கிற மசில்ஸ் அந்த ஸ்கல்லில் வந்து எத்தனை போன்ஸ் இருக்குது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு போன் இருக்குது அதில் எட்டு இது வந்து என்ன பண்ணுது அந்த மூளையை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்குது அதுதான் வந்து கிரேனியம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திஸ் ஆல்சோ அடுத்து ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அந்த இடுப்புக்கு மேலே இருக்க எல்லா ஸ்கெலிட்டனும் என்னென்னலாம் இருக்குது ஸ்கல் மண்டவோடு இருக்குது ஃபேஷியல் போன் முகத்தில் இருக்க போன் இருக்குது ஸ்டெர்னம் ஸ்டெர்னம் வந்து என்னது அந்த நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்க அந்த எலும்போட நடுவில் இருக்க பார்ட்டு ஸ்டெர்னம் அண்ட் ரிப்ஸ் ரிப்ஸ்னால் அந்த விலா விழா எலும்புகள் இது ஃபில்லினில் வந்ததையே நான் வந்து ஷார்ட் ஆன்சராக கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க ஏபின்னு போட்டு கூட கேட்க சான்ஸ் இரு
அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்கியூட் சீரீஸ் சர்க்கியூட்னால் என்னது ஒரு ஒரு இது தொடர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க பக்கத்து பக்கத்துலேயே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து என்ன ஆகும் ஒரு பல்பு கட்டானாலும் மீதி பல்பெல்லாம் எரியறதை வந்து என்ன ஆகிடும் நிறுத்திடும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பேரலல்னால் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அங்கே ஆன்சரோ டீட்டெயிலோ ஆன்சரோடு தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து டிஸ்கிரைப் பெல்ஜார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓனில் கூட எழுதலாம் நீங்கள் புக்கில் இருக்கப்படியே தான் எழுதணும்னு இல்லை நான் புக்கில் இருக்கிறது தான் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி அங்கே போட்டிருக்கேன் பட் யூ கேன் ரைட் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ இது என்னது எதுக்காக எதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வில் நாட் ட்ராவல் இன் வேக்யூம் ஒரு பெல்ஜார்க்குள்ளே என்ன பண்ணிப்பீங்க ஒரு மொபைல் எடுத்துப்பீங்க மொபைல் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ரிங் பண்ணுறீங்க அந்த மொபைலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க அது பெல்ஜாரில் இருக்க ஏரை வந்து வெளியேற்றுறீங்க அப்போது என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சவுண்டு கம்மியாகிட்டே வந்து சவுண்டே நின்றும் ஃபுல் ஆரம் போன உடனே தட் இஸ் த பெல்ஜார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டேக் அ பெல்ஜார் புட்ட மொபைல் இன் நெட் அண்டு ரிங் த மே ரிங் த மொபைல் ஆஃப்டர் சம் டைம் ரிமூவ் த ஏர் ஃப்ரம் த பெல்ஜார் த சவுண்ட் ஆஃப் த மொபைல் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ் அண்ட் அட் லாஸ்ட் இட் போன் பி ஹியட் ஆஃப்டர் த ஏர் இஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த பெல்ஜார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் கூட எழுதலாம் ட்ராயிங்கும் அது ரொம்ப சிம்பிள் புக்கில் உங்கள் புக்கில் இருக்கத நான் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஃபைன் த பேலன்ஸி ஆஃப் த மெலிமன் விச் இஸ் அண்டர்லைன்ட் இன் த ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா என்ஏசிஎல் இதில் வந்து எந்த ஒரு ஒன்று தான் இதுக்கு வந்து சிஎல்னு கொடுத்துட்டேன் சாரி இது வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன்று என்ஏ வேலன்ஸி அடுத்து சிஓ டூ இதோட வேலன்சி வந்து கார்பனில் வந்து என்னது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனில் சிக்ஸு அப்போது அது வந்து என்னது இன்னொரு ஹைட்ரஜனும் சேர்த்து அப்போது என்ன வரும் ஃபோர் வரும் அடுத்து ஏஎல்பிஓ ஃபோர் இதோட வேலன்சி வந்து த்ரீ பிஏஎன்ஓ த்ரீ டுவைஸ் இதோட வேலன்சி வந்து டூ சிஎஸ்இஎல் வந்து சிஎஸ்இஎல் டூ அப்போ இதோட வேலன்சி வந்து டூ வே வேலன்சினால் என்னது கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி எந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கே கம்பைன் பண்ணுற நிலையில் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் வேலன்சின்னு சொல்கிறோம் அந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரானு இல்லைனா தேவைப்படுற எலக்ட்ரான் அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் வேலன்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த வே வாட் இஸ் வேலன்சின்ற கொஸ்டின் வந்து புக் பேக் கொஸ்டினில் இல்லை அதுவும் ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் வேலன்சி இஸ் த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எலிமெண்ட்டன் போட்டுட்டு அது வேறு ஏதாவது ஓனில் கூட இதே மாதிரி கேட்கப்படலாம் அடுத்து வாட் இஸ் ஸ்ட்ரீம்லைண்ட் பாடி ஸ்ட்ரீம்லைண்ட் பாடினால் என்னது அந்த படகு போல் இருக்கிறது அது எப்படி வந்து பேர்ட்ஸுக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பேர்ட்ஸு ஃபிஷ் இந்த வேர்டை பார்த்தாலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு பேர்டு ட்ராயிங்கு ஏதோ ஒரு ஃபிஷ் ட்ராயிங்கு வரைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க அதுவே வந்து உங்களை அறியாமையே கரெக்டாக இருக்கும் புரியுதா எப்படி அது வந்து அந்த அந்த பாடியை வச்சுட்டு அதனால் எப்படி மூவ் பண்ண முடியுதுன்றதை வந்து எழுதுங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓனில் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படியே புக்கில் இருக்கிறதே படிக்காதீங்க மார்க் பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏற்கனவே புக்கில் அது படிச்சுட்டு ஓனில் எதை ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மசில் இது மூணு டைப் ஆஃப் மசில் இருக்குது வாலண்ட்ரி மசில் இன்வாலண்ட்ரி மசில் கார்டியாக் மசில் வாலண்ட்ரி மசில்னால் எப்படி இருக்கும் நம்மளால் செய்ய அந்த மசில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் கை கால் அசைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து வாலண்ட்ரி மசில் இன்வாலண்ட்ரினால் நம்மளால் செய்ய முடியாத நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத மசில்ஸ் எல்லாம் இன்வாலண்ட்ரி மசில் ரெஸ்பிரேஷன் ஹார்ட் அதெல்லாம் வந்து இன் இன்வாலண்ட்ரி மசில் அடுத்து கார்டியாக் மசில் வந்து ஹார்ட்டு கிட்டே இருக்க மசில் எல்லாத்தையும் ட்ராயிங்கோடு எக்ஸ்பிளைன் இப்போ பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் நீங்கள் ஓனில் பண்ணலாம் ட்ராயிங் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வரைஞ்சி வைங்க அது ஸ்ட்ரையேட்டடு மசில்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் கோடு போட்டிருக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் போய் சொல்லித்தரும் பாருங்கள் அடுத்தது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இப்போ தான் படித்தோம் ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டல் கோட்டிங் கொடுக்கறது தான் வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்புறம் தண்டர் ஸ்ராம் அப்போ ஏன் அம்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அது ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷன் எதனால் வருதுன்னா அந்த ரப் பண்ணுறப்ப என்னாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் நடக்குது அந்த லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது இது மியூசிக்கு நாய்ஸ் வந்து நான் மிஸ் இடம் இல்லைன்னு டேப்லெட் காலம் போடாமல் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டிங்கிஷன் வந்தாலே
ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து வாட்டர் ஏன் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அது வந்து இட் அதுவும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆன்சர் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதுவும் நம்ம சொல்லிட்டோம் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆக்சியல் போன் அதுவும் வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் வாட் இஸ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இது நீங்கள் வாட்டர் ஃப்ரீசஸ் அட் ஜீரோ டிகிரிஸு போட்டிங்கனாலும் கொஞ்சமாக அது மார்க் கொடுப்பாங்க பட் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் வில் பி த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த லிக்விட் சேஞ்சஸ் டு சாலிட் அண்ட் கூலிங் தான் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கிரேனியம் கிரேனியம் வந்து அட்லீஸ்ட் இட் ப்ரொட்டெக்ட் த பிரெயின்னாவது போட்டு வைங்க ஸ்கல் மண்டவோடுக்குள்ளே மொத்தம் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் போன்ஸ் இருக்குது அதில் அந்த ஃப்ரான்டல் பரேட்டல் அந்த போன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது கிரேனியமாக ஆகுது அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் கிரேனியம்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பிரெயின் பாக்ஸ் இட் கேன் அஸ் இட் ப்ரொட்டெக்ட் த பிரெயின் அடுத்தது டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆக்சியல் போனில் என்னென்ன இருக்குது அது பார்த்துட்டோம் லோக்கோ மோஷன் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது டீட்டெயில் ஆன்சர் சீரிஸ் சர்க்கியூட் வந்து ஒரே கனெக்ஷனில் இருக்குது புக்கில் இருக்குது உங்களுக்கு பேரலல் சர்க்கியூட் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சீரீஸில் வந்து ஒரே சீரீஸ் இதை கம்போனன்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இதே தான் சீரீஸ்க்கும் எழுதுறீங்க அந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது கா இந்த ஃபுல் இதுவாக இருக்குது அது தெரிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைனா உங்கள் ஓனில் எழுதுங்க இந் சீரீஸ் சர்க்கியூட் வந்து புக்கில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பேரலல் சர்க்கியூட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைனாக சொல்லியிருக்கிறதுனால அதை ஷார்ட் பண்ணி அந்த மீனிங் மாறாமல் இங்கே போட்டிருக்கேன் பேரலல் சர்க்கியூட்டில் வந்து கம்போனண்ட் வந்து எப்படி ஆயிருக்கு ஒன் பை ஒன் தனித்தனியாக பேரலலாக கனெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்போ ஒன்று வந்து இதுவாச்சுனாலும் அதர் கம்போனன்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அது தனித்தனியாக கனெக்ஷன் பண்ணி இருக்கிறதுனால அடுத்தது பெல்ஜார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அங்கேயே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் புக்கில் வந்து இருக்குது அதையே பார்த்து படிக்க முடிச்சோம் படிக்கணுனாலும் படிச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்குது அடுத்தது தேர்ட்டி தேர்டு அந்த வேலன்ஸி அது புக்லேயே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பேடுக்கு ஏன் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி அதுக்கு எப்படி இருக்குது இது வந்து நீங்களே ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சிட்டு ம பாயிண்ட்டை வந்து மிஸ்ஸு ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பேர்ட் ஆஸ் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி போன்ஸ் ஆர் லைட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் தே ஆர் ஹாலோ அண்ட் ஆ வேர் ஸ்பேசஸ் பிட்வீன் தம் அதனால் அது என்ன பண்ணுது அந்த பாடி வச்சுட்டு ஈஸியாக ஃப்ளை பண்ண முடியுது அது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அந்த காற்றுல இருக்க ஃப்ரிக்ஷனை இது பண்ணிவிட்டு நடிக்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடி இட் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் வைல் மூவிங் இன் வாட்டர் இந்த மாதிரி மெயின் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஃபிஷ்ஷஸ் கேன் ஸ்விம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபின்ஸ் ஃபின்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆனால் ட்ராயிங் வரையணும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பாடிக்கு அந்த பாடி அது வந்து அதே மாதிரி இருக்க மாதிரி அடுத்தது ஃபிஃப்த் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரைட்டட் மசில் ட்ராயிங் அன்ஸ்ட்ரைட்டட் கார்டியாக் மசில் ட்ராயிங் எல்லாமே இது பண்ணணும் வாலண்ட்ரினால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்வாலண்ட்ரினால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது தான் அதையும் வந்து எடுத்து எழுதுறீங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ வீடியோவோட இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸோட பிடிஎஃப் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டின் தனியாக ஆன்சர்ஸ் தனியாக ரெண்டு டிஸ்கிரிப் ரெண்டு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டையும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு கொஸ்டின்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்